मित्रांनो गेल्या काही एम एस सी आय टीच्या मी कमेंट वाचलेले आहेत आणि मी कमेंट वाचून मला हे लक्षात आले की बऱ्याचशा लोकांना ऑब्जेक्टिव्ह विषयी भरपूर डाऊट आहेत तर एम एस एक्झाममध्ये ऑब्जेक्टिव्ह कुठले येणार आहेत आणि कशा प्रकारे येणार आहेत याच्याविषयी खूप कन्फ्युजन आहे एम एस आय टी ऑब्जेक्टिव्हचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी बनवला आहे तो न तुम्ही नक्की पाहिला असेल एक दोन व्हिडिओज मी ऑलरेडी बनवलेले आहेत ते पहा डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक आहे पण आजच्या व्हिडिओमध्ये टेन्शन घेऊ नका मी तुमच्यासाठी घेऊन आले ऑब्जेक्टिव्हचं सोल्युशन हा मित्रांनो मी काही पॅटर्न बनवले आहेत एम एस आय टी ऑब्जेक्टिव्हसाठी ते तुम्हाला नक्कीच आवडतील मी इथे तुम्हाला एक डेमो सॉल्व करून दाखवणार आहे पंधरा क्वेश्चन्स कम्प्लिटली मी सॉल्व करून दाखवतोय ते एक्सप्लेन पण करून दाखवणार आहे आणि तुमच्यासाठी काही प्रॅक्टिससाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतोय त्या लिंकवरती तुम्हाला फक्त क्लिक करायचंय क्लिक केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्ही मोबाईलमध्ये किंवा कम्प्युटरमध्ये तुम्हाला एक फॉर्म मिळेल तिथे तुमचा ईमेल आय डी टाकायचा आहे आणि खाली तुमचं नाव टाकायचं आणि तुम्ही कंटिन्यू केल्यानंतर नाव आणि ईमेल आय डी टाकले कंटिन्यू केल्यानंतर तुम्हाला पहिला क्वेश्चन येणार तुम्हाला तो सॉल्व्ह करायचा आहे नेक्स्ट करायचं आहे असे तुम्हाला पंधरा प्रश्न मिळणार सर्व प्रश्न सॉल्व्ह केल्यानंतर पंधरा प्रश्न सॉल्व्ह केल्यानंतर जेव्हा तुम्ही व्ह्यू रिझल्ट करणार शेवटला तर तुम्हाला माहिती पडणार तुम्ही किती करेक्ट केले आणि किती रॉंग केले तर तुम्हाला इथे ऑब्जेक्टिव्हच्या प्रॅक्टिससाठी मी देतोय आणि ऑब्जेक्टिव्ह मी ते एक्सप्लेन करून पण सांगतोय मित्रांनो हे ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला नक्की करायला हवेत जर एम एस सी पास व्हायचं तर तुम्ही एवढं नक्कीच कराल आणि आणखी एक गोष्ट कराल माझ्या चॅनलला सपोर्ट करण्यासाठी पहिले सपोर्ट करण्यासाठी का बोलतोय कारण माझं चॅनल मराठीमध्ये टेक्नॉलॉजीमध्ये नवीन आहे आणि तुम्हाला माहीत आहे की आत्ताच रिसेंटली हजार सबस्क्रायबर कम्प्लीट झालेले आहेत पण मी तुमच्याकडून अशा बाळगतो की लवकरात लवकर येत दोन हजार सबस्क्रायबर होईल त्यासाठी तुम्ही सबस्क्राईब करून टाका खाली व्हिडिओच्या खाली बटन आहे सबस्क्राईबचं त्यावर क्लिक करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा आता हे सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन का करायचं कारण जेव्हा केव्हा मी कम्प्युटर टिप्स आणि ट्रिकचे व्हिडिओ टाकेल तेव्हा तुम्हाला माझ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही ते व्हिडिओ सर्वात पहिलं पाहाल आणि कम्प्युटरमध्ये स्मार्ट बनाल जर तुम्हाला कम्प्युटरमध्ये स्मार्ट बनायचं आहे तर तुम्ही नक्कीच चॅनल सबस्क्राईब कराल नसेल बनायचं तर नका करू सबस्क्राईब काही कम्पल्सरी नाही मित्रांनो पण मित्रांबरोबर नक्की शेअर करा ज्यांना कम्प्युटर शिकण्याचा इंटरेस्ट आहे त्यांना नक्कीच याचा फायदा होईल जास्तीत जास्त मित्रांबरोबर शेअर कराल अशी आशा बाळगतो आणि आता सुरू करूया आजचा मेन टॉपिक तर चला मी माझं इंट्रोडक्शन देतो मी सतीश सतीश टेक चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय सुरू करू याचा टॉपिक तर मित्रांनो जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जायचं इकडे डिस्क्रिप्शनमध्ये वेगवेगळे सेट अवेलेबल आहेत सेट वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन असे सेट्स मी बनवलेले आहेत मित्रांनो आणि या सेटमधून तुम्हाला कुठलंही म्हणजे सपोज आता तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप प्रॅक्टिस करायची तर पहिल्या सेटवरती तुम्ही क्लिक करणार आहात आणि पहिल्या सेटवरती जसं तुम्ही क्लिक करणार तर तुम्हाला येणार इकडे ईमेल आय डी आणि नेम टाईप करण्यासाठी चला इकडे मी ईमेल आय डी टाईप करतोय आणि माझं नाव टाईप करतोय तर नाव टाईप केल्यानंतर तुम्हाला करायचं काय सिम्पली नेक्स्ट बटनवरती इकडे क्लिक करायचं नेक्स्ट बटनवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला माहित आहे मी आत्ताच दाखवलं की तुम्हाला प्रश्न असे लोड होणार आहेत तुम्हाला हा प्रश्न वाचायचा आहे समजून घ्यायचा आहे प्रॉपरली आणि त्याच्यानंतर हे ऑप्शन इकडे टिक करायचं तर आता मी हे पंधरा क्वेश्चन तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगणार आहे प्रॉपरली कारण एक्झामसाठी तुम्हाला एक क्वेश्चन समजणं खूप इम्पॉर्टंट असतं तर पहिला प्रश्न आहे द डॅश डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दॅट कॅन बी यूज टू गेन ॲक्सेस टू इन्फॉर्मेशन्स चेंज हार्डवेअर सेटिंग्स फाईंड इन्फॉर्मेशन स्टोअर इन द कम्प्युटर गेट ऑनलाईन हेल्प अँड शट डाऊन दी कम्प्युटर म्हणजे अशी कुठलीही कमांड्स आहेत ज्याच्यामध्ये तुम्हाला हे सगळे ऑप्शन मिळतात हार्डवेअर सेटिंग चेंज करणं किंवा तुम्हाला कम्प्युटरमध्ये ऑनलाईन हेल्प किंवा शट डाऊन अशा सगळे ऑप्शन्स तुम्हाला अशा कुठल्या कमांडमध्ये मिळतात कुठल्या कमांडमध्ये डिस्प्ले होतात हे तुम्हाला विचारलेलं आहे तर याच्यामध्ये चार ऑप्शन तुम्हाला दिलेले आहेत जी आय डेस्कटॉप आयकॉन आणि स्टार्ट बटन याचं उत्तर आहे मित्रांनो स्टार्ट बटन स्टार्ट बटनवरती तुम्ही पाहिलंच असेल स्टार्ट बटनवरती तुम्हाला शट डाऊनचा ऑप्शन असतो किंवा हे ऑनलाईन हेल्प असते किंवा स्टो आपले जे स्टोरेज आहे त्याचे पण इन्फॉर्मेशन असते जेव्हा तुम्ही कम्प्युटरवरती क्लिक कराल फाईल एक्सप्लोअर वगैरे तर ह्या सगळ्या गोष्टी स्टार्ट बटनमध्ये असतात याचं आन्सर स्टार्ट बटन आहे तर इथे मी स्टार्ट बटन ऑप्शन चेक केलेला आहे स्टार्ट बटन म्हणजे माहिती असेल ना विंडोज मधला स्टार्ट बटन मित्रांनो आता हा माझा विंडोज टेन आहे एक्झामला तर तुम्हाला विंडोज सेवन आहे तर तुम्हाला तिकडे स्टार्ट बटन असं विंडोज सेवनचं येणार आहे तर इथे तर माझा विंडोज टेन आहे तर विंडोज टेनचं स्टार्ट बटन मी तुम्हाला दाखवते याच्यावरती तुम्ही पाहू शकता की याच्यामध्ये सगळे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल असतात तर हे स्टार्ट बटन विषयीचा प्रश्न होता तर मी इकडे चेक केलेला आहे आणि नेक्स्ट करतोय मित्रांनो तर इथे दुसरा प्रश्न आहे मित्रांनो आउटपुट ऑफ अन इमेज ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज
कॉपी आणि कम्प्युटरमध्ये एखादी फाईल आहे तर ते आपण ओपन करून एडिट करू शकतो मित्रांनो आणि त्याच फाईलचं जर आपण प्रिंटआउट काढलं जर ते वर्ड डॉक्युमेंट असेल आणि आपण प्रिंटआउट काढलं तर प्रिंटआउटमध्ये आपण एडिट करू शकत नाही म्हणून प्रिंटरमधून येणारी जे असतं ते हार्ड कॉपी आहे आणि मॉनिटरमध्ये असतं ते सॉफ्ट कॉपी आहे हे नक्कीच क्लिअर झालं असेल मित्रांनो तुम्हाला आता इकडे ट्रू चेक करून मी नेक्स्ट करतो आहे आणि नेक्स्ट केल्यानंतर इकडे दिसतंय तुम्हाला रॅम इज रिफर टू ॲज अ ऑप्शन आलेले आहेत प्रायमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज प्रोसेसर झिप डिस्क रॅम काय आहे माहीत आहे मित्रांनो तुम्हाला रॅम काय आहे रॅम ही प्रायमरी स्टोरेज आहे हा तर मित्रांनो रॅम ही प्रायमरी स्टोरेज आहे लक्षात ठेवायचं प्रायमरी स्टोरेजवरती मी इकडे क्लिक करतोय तर प्रायमरी स्टोरेज हे तर तुम्हाला समजलं जर तुम्हाला रॅमचा फुलफॉर्म आला तर तेही मी तुम्हाला सांगतो रॅम स्टँड्स फॉर रॅन्डम ॲक्सेस मेमरी मित्रांनो आणि ही एक टेम्पररी मेमरी असते हेही लक्षात ठेवायचं कारण याच्यामध्ये जेव्हा पॉवर ऑन असेल तेव्हाच याच्यामध्ये डेटा प्रोसेस होतो आणि पॉवर बंद असल्यानंतर याच्यामध्ये डेटा राहत नाही म्हणून ही टेम्पररी मेमरी याला बोलतात तर हे लक्षात ठेवायचं रॅम इज अ रॅन्डम ॲक्सेस मेमरी आणि ही टेम्पररी मेमरी आणि त्याला प्रायमरी स्टोरेज पण बोललं जातं मित्रांनो आता आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया तर पुढचा प्रश्न आहे द डॉट कॉम इंडिकेट्स वेबसाईट ऑफ डॅश टाईप ऑफ ऑर्गनायझेशन डॉट कॉम ही कुठल्या टाईपच्या ऑर्गनायझेशनची वेबसाईट आहे असं इंडिकेट करतो तर तुम्हाला इकडे ऑप्शन दिसतात कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कंपनी आणि कार्गो याच्यामध्ये तुम्हाला सिलेक्ट करायचं कमर्शियल हा मित्रांनो डॉट कॉम मीन्स कमर्शियल हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला नेहमी जेव्हा वेबसाईटच्या पुढे नाव असेल जी मेल डॉट कॉम किंवा गुगल डॉट कॉम तर तिकडे समजून घ्यायचं की तिकडे डॉट कॉम म्हणजे कमर्शियल हा त्याचा मिनिंग आहे मित्रांनो चला नेक्स्ट क्वेश्चन कड़े जाऊ क्वेश्चन नंबर फाइव मे है इन एक्सेस इन एम एस एक्सेस यू कैन सेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द फील्ड सीटी एज अ मुंबई सीटी इज ऑटोमैटिकली एंटर इन द फील्ड वेन अ न्यू रेकॉर्ड इज ऐडेड इन अ टेबल मैंने का संगित एम एस एक्सेस मे जर तुम्हें डिफॉल्ट मे सीटी एज अ मुंबई सेट करता तो तुम्हें नवी नवीन रेकॉर्ड ऐड के सीटी ऑटोमैटिक सपोज नवीन कस्टमर कि नवीन एम्प्लॉय ऐड करता है तो ते एम्प्लॉयजला सीटी ऑटोमैटिकली मुंबई होती है कारण मुंबई अपन डिफॉल्ट सेट के लिए है तो ट्रू है मित्रों एक्सेस मे जर एखाद वैल्यू अपन डिफॉल्ट मन सेट करते नवन रेकॉर्ड ऐड के ऑटोमैटिकली एप्लाय होते अपने अप्लाय करा गरज पड़ती नाही आहे तर हे ऑप्शन इथे ट्रू करायचं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं ॲक्सेसमध्ये डिफॉल्ट जे पण ॲड करतो आपण ते नवीन रेकॉर्डला ऑटोमॅटिकली ॲड होतं आपल्याला ॲड करायची गरज पडत नाही हा त्याचा मिनिंग आहे चला आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया आता नेक्स्ट प्रश्न आहे द डॉट ओ आर जी इंडिकेट्स वेबसाईट ऑफ डॅश टाईप ऑफ ऑर्गनायझेशन कुठल्या ऑर्गनायझेशनची होते ओ आर जी मीन्स काय होतं ऑर्गनायझेशनल मित्रांनो तर इथे सिम्पल आहे तुम्हाला ऑर्गनायझेशनल हे सिलेक्ट करायचं आहे आणि नेक्स्ट बटनवरती क्लिक करायचं आहे If you receive one file through the internet having virus, what do you select if you want to remove virus? जो तुम्हारा एखाद वायरस रिसीव आना फाइल इंटरनेट थ्रू मिला है तो तुम्हें का सिलेक्ट करना खाली मे दिल्ली ऑप्शन मधुन तो तुम्हारा वायरस रिमूव कराए तुम्हें डिस्क क्लीनअप करना फाइल क्लीनअप करना अन इन्स्टॉल करना कि नॉट नॉट अन ही एक यूटिलिटी है मेजे नॉट अन एक एंटी वायरस यूटिलिटी है और हा वायरस रिमूव करना यूज किया जो है तुम्हारा आंसर इक सिलेक्ट कराए मित्रों तसे एंटी वायरस वेगवेगे आता पर तुम्हारा इकट्ठे नॉट अन सिल कारण नॉट अन ही यूटिलिटी विंडोज बरबर इन्स्टॉल आते तुम्हारा इकट्ठे नॉट अन सिलेक्ट कराए नवीन विंडोज मे तुम्हें पहाल तो विंडोज डिपेंडर मनु ये पन जुन विंडोज मे मे विंडोज सेवन वगैरह मे नॉट एन यूटिलिटी आती मित्रों चल आता पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं जाऊँ पूछता प्रश्न है डैश इज अ सिक्सटीन बीट कोड डिजाइन टू सपोर्ट इंटरनैशनल लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज एंड जैपानीज ये आंसर है यूनिकोड यूनिकोड ही अभी लैंग्वेज है सिक्सटीन बीट की कि जी चाइनीज एंड जैपानीज लैंग्वेजला सपोर्ट करते हैं मजे अपने कहीं मराठी में अजूपर्यंत कंप्यूटर नहीं आए हाँ मराठी में अपन टाइपिंग करते फॉन्ट अवेलेबल है पण जसं स्टार्ट बटन आहे किंवा जसं शटडाऊन वगैरे हे सगळं मराठीमध्ये अवेलेबल नाही आहे कारण त्यामधली अशी कुठली अजून बायनरी लँग्वेज डिझाईन केलेली गेलेली नाही आहे म्हणजे मराठीसाठी पण स्पेशली चायनीज आणि जपानीज जर पाहिलं तर त्यांच्यासाठी त्यांच्यासाठी युनिकोड ही सिक्स्टीन बीट डिझाईन सपोर्ट लँग्वेज आहे जी वेगवेगळ्या प्रोग्रामिंग साठी यूज के लैंग्वेज मे कंप्यूटर अवेलेबल है लैंग्वेज मे स्टार्ट बटन वरती जर तुम्हें पाला शटडाउन वगैरह चाइनीज लैंग्वेज मे कंप्यूटर अवेलेबल है तसच आज का ही अपन नॉर्मली यूज करते आज का मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज तसच ए बी सी डी आई सी ये सर्व वेगवेग इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है तो सद्या युनिकोड आंसर तुम्हें सिलेक्ट करना यहाँ चाइनीज एंड जपानीज लैंग्वेजेस नेक्स्ट करना आ क्वेश्चन नंबर नाइन मे हेडफोन इज टिपिकली आउटपुट डिवाइस हेडफोन आउटपुट डिवाइस है का इज इट ट्रू और फॉल्स 
हेडफोन आउटपुट डिवाइसेस आहे मित्रांनो कारण आपल्याला ऐकायला येतं हेडफोनमधून आवाज बाहेर येतो त्यामुळे हेडफोन हा आपल्यासाठी आउटपुट डिवाइस आहे ज्या डिवाइसेस थ्रू डेटा जातो त्याला इनपुट डिवाइस बोलतात मी एक ऑब्जेक्टिव्ह व्हिडिओ टाकला होता त्याच्यावरती इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आणि प्रोसेसिंग डिवाइसेस समजवलेला आहे त्याच्या व्हिडिओची लिंक मी सांगितलं तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे ते पहा तुम्हाला डिटेल समजेल कारण क्वेश्चन समजून घेणं खूप इम्पॉर्टंट असतं फक्त रीड करून फायदा नाही त्यासाठी मी प्रॅक्टिसला हे दिले तुम्हाला आणि याच्यात समजून घ्या याच्यामध्ये ज्या पण प्रश्नामध्ये तुम्हाला डाऊट वाटतोय त्याचं डायरेक्टली गुगलवरती सर्च करताचा मिनिंग काय ते समजून घ्या पाहिलं गुगल तुम्हाला उत्तर देणार आहे गुगल भाऊ आहे ना मित्रांनो आपल्यासाठी गुगल आपल्याला सगळं सोल्युशन देतो तर त्यामुळे तुम्ही गुगलवरती सर्च करून पहा की याचा मिनिंग एक्झॅक्टली काय होतो वेड हेडफोन हा टिपिकल आउटपुट डिवाइस आहे हे लक्षात ठेवायचं आहे याच्याकडून आपल्याला इन्फॉर्मेशन मिळते त्यामुळे याला आउटपुट डिवाइस आणि ज्या डिवाइसेस थ्रू आपण कम्प्युटरला इन्फॉर्मेशन देतो त्याला इनपुट डिवाइसेस बोलतात सध्या तर आपण आता पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया क्वेश्चन नंबर टेन आहे मित्रांनो स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्डवेअर दॅट रीड्स डेटा and programs from storage media storage devices ek hardware hai je kay karta ki aapla je storage media hai tyatun kay karta information read karta ani tumhala dakhavto programs read karta tar he answer true hai he lakshat thevaycha ani apan pudcha prashna kade jauya the extension.gov.edu and .net are called kay bolto apan ya saglyanna yala apan domain codes bolto mitranno tar ha mitranno .extension द एक्सटेन्शन डॉट जी ओ व्ही डॉट ई डी यू डॉट नेट डॉट कॉम डॉट ओ आर जी डॉट बी आय झेड असे जे एक्सटेन्शन असतात वेगवेगळे वेबसाईटच्या एंडिंगला त्याला आपण डोमेन कोड्स बोलतो आणि डोमेन कोड्स क्लिक करून आपण इकडे नेक्स्ट जाऊया नेक्स्ट इन एम एस एक्सेस अ डॅश इज यूज टू आयडेंटीफाय द डेटा स्टोर इन अ फील्ड डेटा स्टोर फील्डमधला आयडेंटीफाय करण्यासाठी एम एस एक्सेसमध्ये काय यूज करतात हे जर क्वेश्चन आलं तर लक्षात ठेवा एक्सेसचे क्वेश्चन येतातच जास्त करून तर फील्ड नेम याचा आन्सर आहे ऍक्सेसमध्ये फील्ड नेम यूज केलं जातं जे डेटा स्टोर आहे ते आयडेंटीफाय करण्यासाठी नेक्स्ट क्वेश्चनकडे जाऊया सिस्टम सॉफ्टवेअर इन्क्लूड सिस्टम सॉफ्टवेअरमध्ये काय काय इन्क्लूड असतं सिस्टम सॉफ्टवेअरमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टम आता हा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहे मित्रांनो याच्या अगोदर पाहिलं आपण सिंगल चॉईस होते तर यामध्ये एक दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त आन्सरही करेक्ट असतात आणि याच्यामध्ये सिस्टम सॉफ्टवेअरमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टम पण असते डिवाइसेस ड्रायव्हर पण असतात युटिलिटी पण असते आणि लँग्वेज ट्रान्सलेटर याच्यामध्ये चारही ऑप्शन करेक्ट आहेत कधी कधी तुम्हाला इकडे सिस्टम सॉफ्टवेअरमध्ये वेगळा काय दिला असेल एम एस वर्ड दिला असेल तर एम एस वर्ड तर याच्यात इन्क्लूड होणार नाही कारण एम एस वर्ड हा ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर सिस्टम सॉफ्टवेअर नाही तर सिस्टम सॉफ्टवेअर इन्क्लूड्स हे सगळे ऑप्शन्स याच्यामध्ये सगळे मी करेक्ट करतो आणि नेक्स्ट करतो आहे तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मित्रांनो प्रिंटर इज इनपुट डिवाइस इथे शॉर्टकट आले कारण पूर्ण स्पेलिंग नाही टाईप झालं पण इथे डिवाइसेस म्हणून आहे हे मी करेक्ट करतो तुम्हाला जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तेव्हा डिवाइसेस वर्ड असेल इकडे सध्या मी आता प्रॅक्टिस करताना नाही आले माझ्याकडून टायपिंग मिस्टेक राहिलेली आहे मित्रांनो शक्यतो तर प्रिंटर इज इनपुट डिवाइस प्रिंटर हा इनपुट डिवाइस आहे का हा प्रश्न पाहूया आपण प्रिंटर हा आउटपुट डिवाइस आहे इनपुट नाही कारण प्रिंटरकडून इन्फॉर्मेशन आपल्याला आउटपुट मिळते इनपुट नाही मित्रांनो हे लक्षात घ्यायचं आहे तर प्रिंटर हा काय आउटपुट डिवाइस म्हणजे हे आन्सर काय इकडे ट्रू आहे की फॉल्स आहे हे आन्सर फॉल्स आहे कारण प्रिंटेड इनपुट डिवाइसेस नाही आहे तर फॉल्सवरती क्लिक करून मी इकडे नेक्स्ट करतो आहे सो डॅश इज अ लाईट सेन्सिटिव्ह पेन लाईक डिवाइस आता लाईट पेन आहे जॉयस्टिक आहे टच स्क्रीन आहे की प्रिंटर आहे तर याच्यामध्ये तुम्हाला चार ऑप्शन आहेत तर लाईट सेन्सिटिव्ह डिवाइस कुठला आहे हा आपला फायनल क्वेश्चन आहे या सेशनमधला कारण आपण पंधराच क्वेश्चन घेणार आणि तसे पण एम एस सी आय टीच्या एक्झाममध्ये ऑब्जेक्टिव्ह तुम्हाला पंधराच येतात त्यामुळे पंधरा पंधराचा मी सेट बनवून इकडे ठेवलेले आहेत आणि त्या सेटवरती तुम्ही प्रॅक्टिस करणार तर तुम्हाला माहिती पडणार आहे तुम्हाला किती मार्क्स मिळतात सध्या याचा आन्सर आहे लाईट पेन लाईट पेन हा लाईट सेन्सिटिव्ह डिवाइस आहे आणि पेन लाईक डिवाइस त्याला विचारलं तर पेन लाईक डिवाइस म्हणजे पेनसारखा दिसतो लाईट पेन सिलेक्ट करा जॉयस्टिक तसं आपण गेम खेळण्यासाठी यूज करतो टच स्क्रीन तुम्हाला माहिती आहे प्रिंटर तुम्हाला माहीत आहे आणि आता सबमिट करतो आहे मी फायनल क्वेश्चन सबमिट केल्यानंतर इकडे आले व्ह्यू स्कोअर चला मित्रांनो आता आपण व्ह्यू स्कोअर करून पाहूया व्ह्यू स्कोअरवरती क्लिक करतो आहे मी आणि आपण पाहूया आपल्याला किती मार्क्स आले आहेत आपल्याला आलेले आहेत पंधरा पैकी पंधरा येणारच आहेत कारण मीच क्वेश्चन पेपर बनवलेला आहे मित्रांनो तर तुमच्या प्रॅक्टिससाठी एक चांगला डेमो आहे मित्रांनो इथे पाहू शकता तुम्ही जे प्रश्न सॉल्व्ह केले सपोज तुमचे काही प्रश्न चुकतात तर तुम्ही खाली उत्तरही चेक करू शकता कुठलं उत्तर करेक्ट आहे याच्यामध्ये आता सध्या तर मी कुठलाच चुकीचा प्रश्न नाही केला पण जर तुम्ही इथे तर तुम्हाला दिसतं तुम्ही करेक्ट केलेले आहेत पण तुम्ही एखादा रॉंग करता इकडे तर खाली करेक्ट आन्सर पण लिहून येणार आहे मग हे तुमच्या प्रॅक्टिससाठी छान आहे आणि तुमच्या